வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சீர் கல்வி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா அதில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு செம்மில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் சப் டிவிஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி சிக்ஸ்த்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் எஸ் த்ரீ ஒய் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டூ டூ மைனஸ் எக்ஸ் இந்த சொல்யூஷன் கொஸ்டின் எழுதிப்போம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே பாருங்கப்பா பைனமீர் ஃபேக்டர் பாருங்கள் x மைனஸ் டூன்னு இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபிஃப்த்து சம் மாதிரி தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் செய்திருக்கிறோம் இங்கே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளில் ப்ளஸ் வேணும் அதாவது x வேணும் இப்போ எக்ஸ் பக்கத்தில் என்ன சைன் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம வெளியே கொண்டு போயிட்டோன்னா நமக்கு தேவையானது கிடச்சிடும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு மைனஸை ஃபஸ்ட்டு காமனாக வெளியே எடுக்க போகிறோம் எடுக்கும்போது இது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஆகிடும் ஓகேயா ஸோ ஒரு ஸ்டெப் எழுதிடுவோம் த்ரீ ஒய் இன்டூ here x minus 2 the whole square அது அப்படி இருக்கட்டும் இங்கே மைனஸ் டூ இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ இதிலேருந்து ஒரு மைனஸை வெளியே எடுக்கிறோம் மைனஸ் வெளியே எடுக்கும்போது இது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஓகேம்மா ஏற்கனவே இங்கே மைனஸ் இருக்குது இப்போ இங்கேருந்து ஒரு மைனஸை வெளியே எடுக்கிறோம் இந்த மைனஸும் அந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடுது இப்போ இங்கே சேஞ்ச் பண்ணும்போது இதில் ப்ளஸ் இருந்துச்சு இல்லையா இங்கே ஒரு மைனஸை வெளியே எடுத்துருக்கோம் அதாவது மைனஸ் கொண்டு டிவைட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ்ஸை மைனஸ் கொண்டு டிவைட் பண்ணும்போது மைனஸ் அதாவது சைனை மாற்றி எழுதிடுங்க போதும் இங்கே ப்ளஸ் இருந்துச்சு அதில் ஒரு மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸோ மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் இருக்குது அதில் மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸோ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸை வெளியே எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது இங்கே எங்கேருந்து எடுக்கிறீங்களோ அங்கே உள்ள ஒவ்வொரு டேமுக்கும் சைனை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிடுங்க ஓகேயா தட் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஒய் சாரி த்ரீ ஒய் இன்டி எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டு இது இடம் மாற்றி எழுதிக்கோங்கம்மா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகேயா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே எக்ஸ் மைனஸ் டூங்கிற பைனாமியல் ஃபேக்டர் காமனாக இருக்குது ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூவை காமனாக எடுக்க போகிறேன் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூவை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இங்கே த்ரீ ஒய் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு இருக்குது அதில் ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் டூவை தான் வெளியே எடுத்துருக்குறோம் இப்போ இன்னும் ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் டூ அங்கே இருக்குது ஓகேயா ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் டூவை வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸோ மீதி இருக்கிறது இந்த டூ மட்டுந்தான் தட் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டு இந்த பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணி ஒரே டேர்ம் எழுதிடலாம் ஓகேயா த்ரீ ஒய் இன்டு எக்ஸ் தட் இஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் எழுதலாமா த்ரீ ஒய் எக்ஸ்னாலும் எக்ஸ் ஒய்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஒய்னு எழுதியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ டூ ச சிக்ஸ் வேரியபிள் ஒய் மட்டும்தான் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த டூ ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை அதோட ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதியாச்சு ஹி அது ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அண்ட் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஓகேம்மா உங்களுக்கு புக் ஆன்சர் இந்த ஸ்டெப்போடி முடிச்சிட்டாங்க ஸோ இது எழுதணுன்னு தேவையில்லை ஓகேயா ஸோ ஆன்சர் The factors are x minus 2 and 3y into x minus 2 plus 2. கிம் த கொஸ்டின் இஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் இசட் எக்ஸ் ஓகே இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் சொல்யூஷன் கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க இதில் பாருங்கம்மா இங்கே ஒரு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது இல்லையா இந்த ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டும் லைக் டேர்ம்ஸ் இல்லையா வேரியபிள் சேமாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இது தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கிறத சேர்த்து எழுதிப்போம் ஃபஸ்ட்டு தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் தட் இஸ் எயிட்டீன் எக்ஸ் ஒய் நெக்ஸ்ட்டு மீதி உள்ளதை எழுதிடுவோம் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் இஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இனி காமன் ஃபேக்டர்ஸு வெளியே எடுக்க போகிறோம் இதில் எயிட்டீன் இருக்குது இது இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இந்த எயிட்டீனுங்கிறத நைன் டூ சார் எயிட்டீன் எழுதலாமா அதே மாதிரி ஃபோருங்கிறத டூ டூ சார் ஃபோர் எழுதலாமா இங்கே ஒரு டூ இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே டூ இங்கே டூ இங்கே டூ எல்லாத்துலேயுமே டூங்கிறது காமனாக இருக்குது இல்லையா ஸோ டூவை காமனாக எடுத்துடுவோம் 
நெக்ஸ்ட் வேரியபிள் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே இருக்கா இல்லை ஸோ எக்ஸ் எடுக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் ஒய் பாருங்கள் இங்கே ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒய் ஸ்கொயரில் ஒய் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ஒய் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒயே காமனாக எடுத்துடும் ஓகே இப்போ மீதி உள்ளதை எழுத போகிறோம் இந்த எயிட்டீனுங்கிறத நைன் டூ சார் எயிட்டீன் போட்டு ஒரு டூவை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ நம்பரில் என்ன இருக்குது ஒரு நைன் இருக்குது வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது அதில் ஒரு ஒய்யை வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸோ ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் இப்போ ஃபோருங்கிறத டூ டூ சார் ஃபோர்னு எழுதி வச்சுருந்தோம் அதில் ஒரு டூவை வெளியே எடுத்துட்டோம் மீதி ஒரு டூ இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அதில் ஒரு ஒய்யை வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸோ மீதி ஒரு ஒய் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் இதில் ஒரு டூவை வெளியே எடுத்துட்டோம் ஒரு ஒய்யை வெளியே எடுத்துட்டோம் மீதி ஒரு இசட்டும் ஒரு எக்ஸும் இருக்குது ஓகேயா இதுக்கு மேலே காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எடுக்க முடியாது ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை அதோடய ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதிட்டோம் ஹியர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் டூ ஒய் அண்ட் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் ஓகேம்மா ஆன்சர் the factors are 2y and 9x minus 2y minus zx okay ma so epodume or expression kuduthirundanga na adala like terms ella seith eludirukangala illadi indha madhi pirichu vechirundanga na adu add paniya subtract paniya eludi vechukonu okay eludi vechittu next nama types la edha apply pannanum adu use pannikonu okay ma next eighth subdivision a cube minus 3 a square plus a minus 3 solution question eludi pom ipo indha four terms layum edhaadu ஒரு நம்பரையோ வேரியபிளோ காமனாக எடுக்க முடியுமா பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸில் ஏ எடுக்கலாம் ஆனால் இங்கே எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்மை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இதில் எதை காமனாக எடுக்கலாம் பாருங்கள் நம்பர்ஸ் இருக்கா இல்லை வேரியபிள் பாருங்கள் இங்கே ஏ பவர் த்ரீ இருக்குது இங்கே ஏ பவர் டூ இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் பவர்ஸ் வந்து இருக்கும்போது அதில் ஸ்மாலஸ்ட் பவர் எதுவோ அதை நம்ம காமனாக வெளியே எடுக்கலாம் ஸோ இங்கே ஏ பவர் த்ரீ ஏ பவர் டூ இதில் ஸ்மாலஸ்ட் பவர் எது டூ ஸோ ஏ ஸ்கொயருங்கிறத காமனாக வெளியே எடுத்துக்கோங்க ஏ ஸ்கொயர் எடுத்துட்டோம் இங்கே ஏ பவர் த்ரீ இருக்குது அதில் ஏ பவர் டூவை எடுத்துட்டோம் ஸோ மீதி இருக்கக்கூடியது ஏ பவர் ஒன் தட் வி கேன் ரைட் ஆஸ் ஏ ஓகேம்மா பவர்ஸை செப்ரேட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஏ பவர் த்ரீ இருக்குது அதில் ஏ பவர் டூவை வெளியே எடுத்துடும் அதாவது ஏ பவர் த்ரீயே ஏ பவர் டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணுறோம் எடுக்கும்போது வெறும் ஏ வரும் இங்கே மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது அதில் ஏ ஸ்கொயரை மட்டும் வெளியே எடுத்துருக்குறோம் மீது என்ன இருக்குது மைனஸ் த்ரீ இங்கே உள்ளது அப்படி எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் த்ரீ இதை பிராக்கெட் போட்டு வச்சுக்கோங்க வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது இல்லாமல் இந்த ரெண்டுலேருந்து ப்ளஸ்ஸை காமனாக எடுத்துங்க ப்ளஸ் இன் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் இன் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ கரெக்ட் தானே ஸோ ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதிப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் ஏ மைனஸ் த்ரீங்கிற பைனாமியல் ஃபேக்டர் காமனாக இருக்குது ஸோ ஏ மைனஸ் த்ரீயை காமனாக எடுத்துட்டோன்னா இந்த டேர்மில் ஏ மைனஸ் த்ரீ எடுத்துட்டோன்னா மீது என்ன இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏ மைனஸ் த்ரீ எவ்வளோ எடுத்துட்டோன்னா மீது என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஆன்சர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் a minus 3 and a square plus 1 okay my next ninth subdivision question is 3y cube minus 48y the solution question add it wrong next in a 3y cube irukku இதில் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எடுக்க போகிறோம் ஓகேயா இப்போ த்ரீங்கிற நம்பர் இங்கே இருக்குது இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குது ஃபார்ட்டி எயிட்டை மல்டிப்ள ஆஃப் த்ரீயாக எழுத முடியுமா சிக்ஸ்டீன் த்ரீஸாக ஃபார்ட்டி எயிட்டு இல்லையா ஸோ த்ரீ கொண்டு டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி எயிட்டு த்ரீ கொண்டு டிவைட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் வரும் ஸோ த்ரீங்கிறத காமனாக எடுக்கலாம் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை மல்டிப்ள ஆஃப் த்ரீயாக எழுதிப்போம் ஃபஸ்ட்டு டேம் அப்படி எழுதிக்கோங்க இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை த்ரீ இன்டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் த்ரீஸாக ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டு ஒயின்னு பிரித்து எழுதி 
முக்கியமாக இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை இந்த மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதுறதுக்கு பதிலாகிட்டு இங்கே ரெண்டு டேர்ம் தானே இருக்குது இதில் த்ரீ இருக்குது இந்த த்ரீ கொண்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டை டிவைட் பண்ண முடியுமா பாருங்கள் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி எயிட்ங்கிறது கிடச்சிடும் அதனால் நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணாமல் மல்டிப்பிள்ஸாக எழுதி வச்சுப்போம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இனி காமன் ஃபேக்டர் எடுக்க போகிறோம் இங்கே த்ரீ இருக்குது இதுலேயும் ஒரு த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ எடுத்தாச்சு இங்கே ஒய் பவர் த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒய் பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ எதை காமனாக எடுப்போம் ஸ்மாலஸ்ட் பவரை தான் எடுப்போம் ஒய் பவர் ஒன்னை வெளியே எடுத்துருங்க இங்கே த்ரீ எடுத்தாச்சு ஒய் பவர் த்ரீயில் ஒரு ஒய்யை எடுத்தாச்சு ஸோ ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் இங்கே இருக்கும் ஓகேயா பவர்ஸை செப்ரேட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ மைனஸ் ஒன்னஸ் டூ நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் இங்கே த்ரீ வெளியே எடுத்தாச்சு இந்த ஒய்யும் வெளியே எடுத்தாச்சு இங்கே என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இருக்குது தட் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஒய் அகெயின்மா இங்கே ஒரு ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ஐடென்டிட்டி இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன்ங்கிறத ஃபோர் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாமா ஐடென்டிட்டி இஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அதை யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு A minus B இந்த ஐடென்டிட்டியை இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஒய் இன்டு இங்கே ஏக்கு ப்ளேஸில் ஃபோர் இருக்கு சாரி ஒய் இருக்கு பியோட ப்ளேஸில் ஃபோர் இருக்கு ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி தட் இஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேப்பா இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் இருக்குது இதே நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் இதோட அதோட ப்ராடக்ட்ஸை எழுத முடியும் ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்ட்டை எழுத முடியும் ஸோ அதுக்கு இந்த ஐடென்டிட்டி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டி ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பிங்கிற ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஏ இருக்கிற இடத்துல ஒய் எடுத்துக்கோங்க பி இருக்கிற இடத்துல ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி தட் இஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி தட் இஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனோட ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் த்ரீ ஒய் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் அண்ட் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் சயின்ஸு the factors are 3y comma y plus 4 and y minus 4 okay ma next 10th question minus a b square minus b c square minus a b plus c square solution கொஸ்டின் எழுதிப்போம் இங்கே குரூப்பிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம்ப்பா ஏபி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி இந்த ரெண்டே பக்கத்தில் எழுதுவோம் ஏபி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயரை பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் இப்படி எழுதும்போது நமக்கு காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் இப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம எடுக்கலாம் பீங்கிறது காமன் எடுத்துடலாம் அடுத்து இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து ஏதாவது காமனாக எடுக்க முடியுமா முடியாது இல்லையா அதுக்காக இந்த மாதிரி குரூப் பண்ணி எழுதிப்போம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து எதெல்லாம் காமனாக எடுக்க முடியும் பாருங்கள் ஏ இருக்குது காமனாக ஸோ ஏ எடுத்துக்கோங்க இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே பி இருக்குது ஸோ ஒரு பியை காமனாக எடுக்க முடியும் எடுத்திங்கன்னா இதில் ஒரு ஏ போயிடுச்சு B ஸ்கொயரில் ஒரு பி போயிடுச்சு வெறும் பி மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் இந்த ஏபி ரெண்டுமே வெளியே வந்துடுச்சு ஸோ ஒன் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா சி ஸ்கொயருங்கிறது காமனாக இருக்குது இல்லையா ஸோ மைனஸ் சி ஸ்கொயரை காமனாக எடுக்கிறோம் ஏன்னா இங்கே செகண்ட் டேர்மில் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இல்லையா இப்போ நீங்கள் வெறும் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஒன்னு வரும் நமக்கு அடுத்தது பைனமில் ஃபேக்டர் எடுக்க முடியாது அதனால் மைனஸ் சி ஸ்கொயருங்கிறத காமனாக எடுப்போம் ஸோ இங்கே மைனஸ் பி சி ஸ்கொயர் இருக்குது அதில் ஒரு மைனஸும் வெளியே வந்துடுச்சு சி ஸ்கொயரும் வெளியே வந்துடுச்சு மீதி என்ன இருக்குது பி தான் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் இருக்குது சி ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துட்டோம் ஒன் தான் வரும் சைன் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது நான் ஒரு மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் புரிஞ்சுதா மேம் இதிலேருந்து மைனஸ் சி ஸ்கொயரை வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ இதில் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் போயிடுச்சு பி மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் இருந்து அதில் மைனஸ் சி ஸ்கொயரை வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ ப்ளஸ் சி ஸ்கொயரை மைனஸ் சி ஸ்கொயர் கொண்டு டிவைட் பண்ணுங்கள் சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் மைனஸ் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ இங்கேருந்து பைனாமியல் ஃபே
எடுத்துட்டா இதுங்க பி மைனஸ் ஒன் வெளியே போயிடுச்சு மீதி என்ன இருக்குது ஏபி இங்கே பி மைனஸ் ஒன் வெளியே போயிடுச்சு மீதி என்ன இருக்குது மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை அதோட ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் பி மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஏபி மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டை எழுதிட்டோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஆன்சர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் B minus 1 and AB minus C square. Okay, ma. In this summary, you can see the class. You can see the continuation in the next class. You can see the class in the next class. You can see the comments section. Thank you. Thank you.